что поможет Чувашии успешно развиваться. Сегодня своими мыслями и предложениями с главой республики делились полуфиналисты федерального конкурса «Лидеры России», который стартовал минувшей осенью. Какие проблемы их беспокоят, выяснял Виктор Вавилкин. В полуфинал конкурса вышли 19 жителей нашей республики, но в финале Чувашию будет представлять лишь одна Оксана Очкасова, руководитель национальной телерадиокомпании. Сегодня участников конкурса, среди которых руководители и начальники отделов чебоксарских предприятий, пригласили в Дом правительства. В беседе с главой один из полуфиналистов Андрей Степанов отметил, в Чуваши умеют выращивать сельхозкультуры, но остаются проблемы с реализацией продуктов. Осенью мы собрали весь урожай, и из-за того, что нам негде это хранить, мы вынуждены его там по бросовым ценам продавать оптовика. Наверное, стоит рассмотреть это уже в качестве проекта и проектной работы, это частное государственное партнерство, когда государство некоему объединению фермеров позволяет, ну, помогает построить хранилище, в котором можно уже будет размещать эти продукты до весны. Глава республики согласен, что такая проблема существует. Он может включиться в работу над ее решением, но должен быть продуманный проект и люди, готовые в него вложиться. Еще одна проблема, которая беспокоит лидеров республики – растущая пропасть между бедными и богатыми. В будущем это может сильно отразиться на общем образовании. У людей, которые сегодня имеют очень низкий доход, нет возможности, скажем так, развивать своих детей. Каким образом? У них либо нет времени, либо нет инициативы. Такая тенденция может привести к росту бедности и преступности. Чтобы этого избежать, говорили на встрече, нужно уже сейчас создавать условия для роста благосостояния малообеспеченных граждан, а их детям предлагать как можно больше альтернатив для развития. В дополнительном образовании зачастую нуждаются и те, кто сегодня находится на руководящих должностях, отметил глава республики. В сельской местности там на самом деле кадрами всегда был дефицит, хотя хороших кадров, квалифицированных кадров всегда не хватало, не хватает и не будет хватать. Потому что все меняется, и требования меняются, и люди меняются. Сегодня руководителями чаще назначают ведущих специалистов, а не управленцев, которые знают, как действовать в кризисных ситуациях. Чтобы переломить ситуацию в Чувашии, предложили создать площадку, где руководители будут обмениваться опытом друг с другом и теми, кто приходит им на смену. Возрождение наставничества, считают директора чебоксарских компаний, может избавить и многие предприятия от лишних проблем. Виктор Вавилкин, Павел Иридков, Вести Чувашия.